Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. আপনার ইনফেকশনের কারণে এবং এই ডিসএবিলিটির সাথে রিহ্যাবিলিটেশন কিভাবে হয় এটাই আমরা শুনব একটা ফোন নিয়ে আসি অবশ্যই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বলুন কোমা ঢাকা নতুন কোথা থেকে বলছি বাড্ডা নতুন কোথা থেকে জি দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন কমা দিছি জি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি ডাক্তার কে বলি আমার আম্মার বুকে ব্যথা আর হচ্ছে কোমর থেকে ডান পায়ের এক সাইড পুরো মানে ব্যথা করতেছে খুব প্রচন্ড আকার পেইন হচ্ছে কত দিন হলো এটা ব্যথাটা হচ্ছে আজকে তিন চার দিন ধরে দেখা দিতেছে এ ফার্স্ট এর আগে কখনো হয় নাই ওনার বয়স কত এর আগে বয়স হচ্ছে 62 আর এর আগে বলতে মানে যখন নাকি ওনার 25 26 বয়স বয়স ছিল তখন একবার দেখা দিছিল আচ্ছা ধন্যবাদ ওনার মার যে সমস্যাটা এটা ক্লিয়ার বুঝিয়ে যাচ্ছে এক প্রকারের নার্ভের সমস্যা বা আমরা সায়াটিকা বাদ বলে থাকি এক প্রকারে ব্যথাজনিত সমস্যা এটা কমন যে যদি কারো ব্যথা বুঝবেন যে কোমর ব্যথা হচ্ছে পাশাপাশি ব্যথাটা পায়ে চলে যাচ্ছে রেফারড হয় বা পা অবস লাগে ঝিঁঝি করে খিঁচে ধরে এক এক আঞ্চলিক ভাষায় অনেক সময় রোগীরা তার অনুভূতি প্রকাশ করে দিস ইজ সায়াটিকা বা সায়াটিক নার্ভ কম্প্রেশন আমরা এখন এটাকে বলি পিএলআইডি ডিক্স প্রোলাপস এবং এইজ একটা এখন একটা ফ্যাক্টর ওনার বয়স হাইট ঊর্ধ্ব এবং পাশাপাশি ওনার কিন্তু আপনারা আমরা যে সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি আর্থ্রাইটিস আছে স্পন্ডাইলোসিস হাড় ক্ষয়জনিত বয়সজনিত এজিং প্রসেসজনিত সমস্যা অনেক সময় যে ডিক্স প্রোলাপস থেকে সাইটিক হবে তা না সাইটিক অনেক কারণে হতে পারে যদি কোনো কারণে আপনার লিপিং তৈরি হয় মানে অস্টিওফাইট তৈরি হয় নার্ভ কম্প্রেশন হতে পারে বোন যদি অস্টিওপোরোসিস বা হাইট কমে যায় লিপিং বলতে যে বোনসের একটু চোখা একটা অংশ যেটা অংশ অনেক সময় হাড় বেরে যাওয়া আমরা বলি এটা আমরা বলি হাড় বেরে গেছে বেরে যাওয়া সেই থেকে নার্ভ কম্প্রেশন হতে পারে কারণ নার্ভ তো এমন একটা জিনিস হাইলি পেইন সেনসিটিভ এবং সে আমাদের মোটর সেনসরি ইমপালস ক্যারি করে এবং আপনার সিগন্যাল প্রদান করে এখন সে নার্ভ যদি কোনো কারণে কম্প্রেস হয় সেটা অনেক কারণে নট অনলি যে ডিক্স প্রোলাপসি কম্প্রেস হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই রোগীর অতিরিক্ত ওজন থেকে হতে পারে বসার থেকে হতে পারে হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা থেকে হতে পারে তা থেকে এই সমস্যাগুলো হয় তো দর্শক আপনার মার যেহেতু সমস্যাটা এটা ফার্স্ট টাইম আমি বলবো আপনি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় কিছুদিন কোনো চিকিৎসা সেটা ব্যথার ওষুধ হতে পারে খেয়ে উনি খেয়ে দেখতে পারে পাশাপাশি ব্যথা নাশক ক্রিম বা মলম ব্যথা লাগিয়ে গরম শেক দিতে পারেন বা আপনার কিছুদিন গরম শেক দিয়ে দেখতে পারে আর অন্তত সাত আট দিন উনি রেস্টে থাকুক যদি এতে ইম্প্রুভ না হয় আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের রিহ্যাব থেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা যেটা বলছিলাম যে রিহ্যাব কিভাবে করা হবে এই আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ রিহ্যাবিলিটেশনটা আপনার প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে আমরা বলি এবং মোটো এখন ট্রিটমেন্ট যে আপনার অর্গানোগ্রাম বলেন চিকিৎসা শুরুর পদ্ধতিটা শুরু থেকেই করতে হবে রিহ্যাবিলিটেশনটা অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি মানে একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্রসেসটা হয় কি একটা রোগের কনসিকুয়েন্স থেকে যখন অ্যানাদার কোনো প্রবলেম তৈরি হয় সেটাই আমরা পুনর্বাসন করে থাকি বেসিক্যালি এখন কারো যদি আর্থ্রাইটিস হলো তো আর্থ্রাইটিস সাজেস একটা উদাহরণস্বরূপ আপনাকে বলি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কমন টাইপ অফ আর্থ্রাইটিস যেটা মহিলাদের বেশি হয় পুরুষদের কম হয় বাট দুপক্ষেরই হতে পারে না আপনি যেটা বলছেন যে বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস আছে এটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আমাদের দেশে তাহলে এটাই বেশি ইয়েস আমাদের দেশে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিও আর্থ্রাইটিস আচ্ছা এই দুইটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাচ্চাদেরও অনেক আর্থ্রাইটিস হয় তবে পরিমাণ বেশি তো এই ক্ষেত্রে যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে যে রিহ্যাব কিভাবে কাজ করবে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট রিহ্যাবিলিটেশনটা এভাবে কাজ করবে যখন কারো কোনো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে তখন কি হয় তার প্রতিটা জোড়া পেইন হবে প্রতিটা জোড়া প্রদাহ হবে ইনফ্লামেশন প্রদাহর পাশাপাশি তার জোড়াটা ফুলে যেতে পারে মাসেলসের শক্তি কমে যেতে পারে যে আমি বললাম যে অনেক দিন চলতে চলতে এক পর্যায়ে ডিজেবল হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেখানে যদি কনফার্ম করা হয় কিছু ওষুধের এখানে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগের একটা সাবজেক্ট চলে আসে অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে মেডিসিন স্পেশালিস্ট আছে রিমাটোলজিস্ট আছে ওনারা ওষুধগুলো প্রেসক্রাইব করে থাকে বা দিয়ে থাকে সেটার পাশাপাশি আপনাকে ব্যথা কমাইতে হবে এবং তাকে আবার জোড়াটা যেন সে আবার স্বাভাবিক সুস্থ জোড়া ফিরে পায় সেই ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশনের ভূমিকা মেনলি এখানে রিহ্যাবিলিটেশন মেজর রোল প্লে করে কারণ আপনি যদি ব্যথার ওষুধ দিয়ে দিয়ে তাকে 
ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন কত বছর আপনি ব্যথার ওষুধ দিবেন এবং এতে তো অনেক সাইড এফেক্টও আছে আমরা ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন